Thank you, Madam. Madam, let me initiate my intervention by saying that without having any qualm, not even an iota scruple, I am opposing the budget documents, which is nothing but a piece of vapid rigmarole, because the budget itself is a is an eloquent testimony of the attitude of this government, which is simply anti-farmer, anti-people, anti-labor, anti-anti, anti-SC, anti-ST, anti-minority, and all. See, that is why my first charge against this government is that the budget, budget is nothing but a skewed numbers neglecting Ladakh, Jammu and Kashmir, Northeastern region. It's a dubious green policy failing to address economic, economically vulnerable people of our country, including women, SC, ST minority. Agriculture sector has been totally ignored and the health sector has been neglected. I would like to refer our leaders, Madam Sonia Gandhi's comment on this budget, that the budget is a silent strike on the poor with a deadly combination of insufficient funding and rising inflation. I quote Madam Sonia Gandhi in his article she has in, his, in her article she has written. I quote that the Prime Minister's policy to benefit his few rich friends at the expense of poor and middle class Indians has led to continuous disasters. From demonetization to a badly designed GST, hurting small businesses to the failed attempt to bring about the three farm laws and the subsequent neglect of agriculture. Destructive privatization has handed over priceless national assets to selected private hands cheaply, leading to an employment especially for the SC, STs. Even the hard-earned savings of crores of poor and middle-class Indians are a threatened as the government forces trusted public institutions like the LIC and SBI to invest in poorly managed companies owned by its chosen friend. Chairman, Madam Chairperson, first of all, I would like to draw the attention of this House that in our country, in our country, earlier also I stated that Muslim population shares nearly 15 percent of our population, of population in India shares by the Muslim people. But the budget, in this budget, scheduled caste, scheduled type, along with Muslim population, have been brutally discriminated against. For your convenience, I would like to refer some budget documents for your convenience only. First of all, this government always espouses sabka saath, sabka bishas, bishwas. Baad mein lagate hai, sabka saath, sabka bikas, aur sabka bishwas. Mai iske saath lagana chate hai, sabka saath, sabka bikas, sabka prayas, aur hamare achche din chale gaye banabas. Modi ji, हमें वादा किया था कि ले जाएंगे बनारस लेकिन हमारा हाथ में थमा दिया एक खट्टी सी अनारस अब देखते जाओ बजट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में एलोकेशन को घटाया गया एलोकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज रिड्यूस्ड बाय 38% फ्रॉम रुपीस 5020.50 करोड फॉर बी 2022-23 टू रुपीस 3097.60 crores. The revised estimates for financial year 2023 show that only rupees 2612.66 crores earmarked for minorities. But now I am talking about minorities' pathetic situation in country because of your benevolence. 
Minority groups have expressed concern over the budget slash, as many view it as another it as another in a series of Islamophobic policy decisions that victimize already marginalized communities. Madam, in our Hindustan, the Muslims are doing a lot of things. We all know. I come from the Muslim state. After the Uttar Pradesh, the most Muslim is our state of Bengal. And our state of Bengal is our state of Bengal. And our state of Bengal is our state of Murshidabad. मुर्शिदाबाद में एब्सोल्यूट टर्म में सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं परसेंटेज वाइज अनंतनाग में उसके बाद मुर्शिदाबाद में तो हम जानते हैं इन लोग की इन लोग की बुरी हालत हम जानते हैं भली बात ही जानते हैं इन लोग की बुरी हालत को और ये मजबूरी के चलते कभी घर बार गांव छोड़ के दूसरे राज्यों में चले जाते और नहीं तो दूसरे देश में चले जाते तो इसलिए इसलिए जब इन लोगों को इन लोगों के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ये सरकार इन लोगों के साथ इन लोगों के साथ पता नहीं क्यों ऐसा विरोध करते हैं शायद इन लोगों को पता नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में मुसलमान लोगों की योगदान क्या है शायद इन लोगों का पता नहीं है अगर होते तो ऐसा नहीं करते अगर अगर फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके हमारे हिंदुस्तान की आजादी तक अगर देखा जाए तो सारे सारे दशकों से दशकों से से शुरू करके हजरत महल नवाब सिराज से लेकर अशफाकुल्ला और आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद सबको देखो आप आप खान अब्दुल खान खान अब्दुल खान अब्दुल गफ्फर खान को देखो आप हजरत महल के इतिहास जानते हैं कि चिन्हाट जंग में ब्रिटिश को पराजित किया किए थी ये सारे इतिहास को तोड़ मोड़ करके विरूपन करके आप इस तरीके के नजारा पेश करते हैं कि लोगों की मन में एक एक अद्भुत किस्म के नफरत पैदा होते हैं मैं सब इन लोगों को समझाने के लिए कहना चाहते हैं ऐसे किसी मिसाल ऐसे किसी मिसाल जमाने ने पाई हो जहां हिंदू की घर में आग खुदा ने लगाई हो जहां जहां मुसलमान की बस्ती मुसलमान की बस्ती की यारो राम ने जलाई हो और गुरु नानक ने सिर्फ सिखों को राह दिखाई हो ऐसा नहीं देखा आपने राम राम कहिए रहीम कहिए गुरु नानक कहिए जीशु कहिए सब नरम है चमचों को देखो पतली से गरम है ये नफरत की असर देखो क्या क्या होते हैं गाय गाय हिंदू बन गए और बकरा मुसलमान हो गई है तो मैं इस जगह से आप लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं इसीलिए कि अगर देश की तरक्की की बात आप लोग करते हैं तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि हम सबके साथ ले जाना चाहिए उस समय आप मानव के खिलाफ जो कर रहे हैं आपकी राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में भी ये बड़ी दुखनीय बात है ए स्कीम फॉर द एजुकेशन फॉर माइनोरिटीज हैज बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इंडिकेटिंग कंटिन्यूड अटैक ऑन माइनोरिटी राइट्स एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन ओनली हाफ ऑफ द टोटल बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड थ्री फोर हैज बीन इयरमार्क फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट आई नो आवर फिनेंस मिनिस्टर मैडम Nirmala Sitaraman is quite com competent, but I will suggest him, here I would suggest her that she should be a good communicator. The allocation for skill development and livelihood is a mega amount of 64.4 crore. Skill development schemes, schemes in general have been cut by 86.91% between budget estimate 2020-2023 and budget estimate 23-24. The Nai Manjil vocational training scheme had its budget cut by 99.78% from rupees 46 crore in budget estimate 2022-23 to rupees 10 lakh in budget estimate 23-24. What is it? Tell me. You can tell me. You are the six people. You are the six people. You are the six people. Now Modi Ji is looking for the 5th month. 
مسلمانوں کو لبھانے کے لیے لیکن خود نمائند ہو کے آپ باجے ٹیسٹیمیٹ دیکھ لو دی میریٹ کا مین سکولارشیپ فور پروفیشنل اور ٹیکنیکل کورسز ایڈ دا انڈر گیجویٹ اور پوسٹ گیجویٹ لیویلز ہیز آلسو بین سلیش بائی ایٹی سیبین پوائنٹ نائن فائی پرسن فرام روپیز تھری سکسٹی فائی کرور ان بی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی تھی ٹو فورٹی فور کرور ان ٹوئنٹی تھی ٹوئنٹی فور ڈسپائیٹ دا اوبار Rupees 85 crore in financial year 22-23, the budget was increased by only rupees 100 crores roughly in the financial year 23-24. The central government also cancelled two scholarships. Many of the members have raised this issue. The central government has also cancelled two scholarships. The primary scholarship for students from class 1 to 8 belonging to minority communities and the Maulana Ajat National Fellowship in November 2022, a decision that was widely contested due to the number of students who relied on the benefit accrued. Muslim students also have the lowest educational attainment levels among all socio-religious categories and comprise the highest proportion of out-of-school children. Hence, the cancellation of this scholarship will only have a detrimental impact on their access to quality education. The Minister of Minority Affairs Submitted in a detailed reply to a parliamentary question that funds under the Maulana Ajad National Fellowship were being disbursed on a monthly basis. However, research scholars and candidates in universities claim that the funds have not been disbursed for the last six months since August, September 2022 or more. So, Madam, I am flagging your attention to this subject because Exclusionary attitude cannot be, cannot be considered as a metric of growth, I mean especially economic growth. So this kind of exclusionary budget should, not, should be done away with. That is my submission before you. My district, Murshidabad, is a victim of erosion. Over the decade, district Murshidabad, district Malda and other districts along the banks of river Ganga have been, have been the victim of severe erosion. People started dreaming a nightmare once the rainy season sets in. Hundreds of villages, thousands of houses, temple, mosques are all destined to be washed away by the assault of the erosion. I don't know how those people could be saved. We know that we don't have any instrument to resist the natural calamity. But I think we have that kind of instrument provided goodwill prevails at least to mitigate the intensity of the natural calamity. So I would request you that at least the government should be a little generous upon the erosion affected people of many districts in West, West Bengal, including Bihar also. Lalanji is sitting over here. He was a former irrigation minister of Bihar. He knows very well in this, on the, uh, in this erosion issue. But what I am observing that this government is always playing very niggard attitude so as to erosion is concerned. And the people has been made between the, between the trading of charges which is taken place between state government and central government. So I think both the central government and state, state government should sit together in order to explore and ways and means so that the erosion affected area could be saved. Because you will be astonished to note that in my districts, in my neighboring districts, the geographical expression of those districts have been drastically altered due to the severe erosion. So I think it should be treated as a national calamity and government should pay its attention to this kind of natural calamity arising out of erosion. Madam, you also aware of the fact the country has been going agog 
because of Hindenburg research paper. I am not accusing anybody who say, but don't get it irritated. What I would like to know that हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे होते हैं हमारी पास ये खबर आते हैं कि एल में उनतीस स्टोर पॉलिसी होल्डर हैं, एस में पैंतालीस स्टोर खाता धारकों हैं इन लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं होगी ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासे के चलते ये मुझे आप जानकारी दीजिएगा एल और एस जैसे सरकारी संस्थानों में यह अदानी समूह का बेहद जोखिम भरा लेन देन और निवेश ये सरकार द्वारा किए गए हैं इस तरीके की इस तरीके की इस तरीके की उदाहरण इस तरीके की इल्जाम लग रहे हैं ये जो अदानी प्रमुख के जो एंटरप्राइज है उसमें वन परसेंट कम से वन परसेंट से कम से एल के हिस्सेदारी बढ़कर चार प्वाइंट ट्वेंटी थ्री परसेंट हो गया क्या ये थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा ये इनकी टोटल गैस में ये हिस्सेदारी वन परसेंट से कम से बढ़कर 5.96 पर पहुंच गई क्या यह ट्रांसमिशन में एल की शेयर धारिता 2.42 परसेंट से बढ़कर 3.65 हो गई क्या यह ग्रीन एनर्जी में यह वन परसेंट से भी कम से बढ़कर 1.28 परसेंट हो गया क्या पहले यह स्टेट बैंक ऑफ अच्छा पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों से जब यह शेयर गिरने की खबर आ रहे हैं तब से एल के उन्तीस करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के तैतीस हजार साठ करोड़ डूब चुके हैं ये भी खबर आ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय बैंकों ने यह समूह के ऋण दिया है ये समूह पर भारतीय बैंकों का करीब अस्सी हजार करोड़ का कर्ज है जो समूह के कुल कर्ज के थर्टी है उसमें से निजी बैंकों का जोखिम कुल समूह ऋण के आठ है जबकि सरकारी बैंक के पास समूह के ऋण थर्टी फीसद है इस पे अगर आप थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करें तो बड़ी खुशी होंगे ये ये प्रॉपर नाउन है ना इसलिए आप हरमपुर लिखते हैं प्रॉपर राउंड में भट्ट को भट्टी हरी भी लिख सकते हैं तो हिंदी में होती है नहीं नहीं बरमपुर आरामपुर नहीं बरमपुर बरमपुर है आरामपुर ये हराम नहीं है बरमपुर है ये हराम नहीं है बरमपुर चारों तरफ हराम 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 आवाज वो नहीं करे वो आपकी लोकसभा सीट पर लिखी उस हाँ बिल्कुल सीढ़ी की बात कर ये समूह के डूबने से देश की संपत्ति दाव पर है करोड़ों निवेशक की करोड़ों पॉलिसी होल्डर की गाड़ी कमाई खतरे में है इस तरीके की खबर आ रही है मैडम को मैंने ये भी देखी देखा कि मैडम को सरकार तैनात किए थे इसको मुकाबला करने के लिए उस समय मैडम ये सिकारा की ये मच टॉक अबाउट ग्लोबली आई वुड थिंक इज नॉट गोइंग टू बी इंडिकेटिव आपने ये आपका बयान दिया था तो इसका मतलब ये होता है कि एट लास्ट आवर फिनांस मिनिस्टर एडमिटेड दैट इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इट हेज ऑलरेडी एज्यूम ए ग्लोबल डायमेंशन You cannot ignore it. You have also stated that her country's markets were her country's market were well regulated, and she did not expect the controversy around Tycoon's business empire to affect investors' confidence. Madam, हो गया हो गया sir. Madam, would you please explain, madam, how can investors put confidence when the market capitalization? Of one of the top 20 richest percent of the world, eroded 47.4 percent for alleged accounting fraud and artificially boosting its share prices. Sir, these are the questions that has been hunting all the common people of our country. They have very clearly said that they are ex they are exposer. I mean, official, official that also have been dancing to the tune of the government. I mean, SEBI officials, SBI officials. Elias officials, they have clearly said that their exposure is well within the permitted limit, and they are sitting over profit even with the valuation failing. May I kindly ask you, Madam? May I ask you a question? Can Madam kindly explain at what valuation Indian banks held their stake in Adani Group? So these are the very simple and short questions, and here, 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 regulatory system, our country is very weak. 
इसलिए हमारी तरफ से बार बार ये गुहार लगाए जा रहे हैं कि आप जेपीसी की गठन करो आप 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 सरकार की सरकार की तरफ से आप, आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ ये छानबीन करो ये कुछ नहीं हो आपके हाथ में तो ईडी है उनसे भी कम से कम इस विषय पे इस इस विषय पे इस विषय पे छानबीन करना जरूरी है मैं समझता हूं क्योंकि आज की तारीख में बार बार हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होना चाहिए और इस तरीके के अगर माहौल पैदा होगा तो हमारे ये इकोनॉमिक माहौल की इसके ऊपर बुरा असर होगी इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि मैडम आपकी जब जवाब आएगी आप सारे मुद्दे को सामने रखते हुए बड़ी ध्यान से जिस मुद्दे में आम लोगों की परेशानी हो रहे हैं इसको आप थोड़ा सही ढंग से जवाब दीजिएगा धन्यवाद